Hello, hello, hello. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hello, guys. Happy Wednesday. Happy Wednesday, everyone. My name is Mirdalyn. If tonight is about to be your first time, you, you are assisting my life. I want to welcome you. So tonight, we're going to explain what's on the board. So if you guys could please share the live, invite a friend. I'm going to give you guys 30 seconds and I will be right back. Thank you. All right, good evening everybody, I am back. So this is what we're gonna do tonight. We're gonna go over what's on the board and we're gonna try to explain it to you guys, okay? So nous pourrons essayer de lire ça sur le tableau et puis nous pourrons essayer d'expliquer au lit. So s'il vous plaît, mes amours, partagez la live là, la gueule sous groupe, invitez vos amis, invitez vos familles. Let everyone know that we are on for tonight. So we're going to start with the first one, all right? I woke up this morning at 7 a.m. I woke up, okay? Ça veut dire que moi réveillé, all right? Now, si ma dit présent, m'pap dit woke, m'pap dit wake. You understand? I woke up. Moi te réveillé. I woke up this morning at 7 a.m. So right here, moi obligé mettre le passé parce que we talking about something that took place seven in the morning. We're not in the morning right now. We're in the evening. So therefore, I'm gonna say I woke up. Moi te réveille. I woke up this morning at seven a.m. Ça veut dire que moi te réveille matin à sept heures du matin. I got out of bed. I got out of bed. Ça veut dire que Went levé sous cabane, went straight to the bathroom, went tale tout droit. I got out of bed, went straight to the bathroom, mwete levé sous cabane nan, mwete tale nan toilet. I took a shower, washed my hair, I took a shower, ça veut dire que mwete bain, all right? I took my tip my obey. I took a shower, washed my hair, brushed my teeth. Ça veut dire que moi te prends un bain, te lave cheveux, te brosser dents. I got dressed, moi te habillé. I decided that I wanted some waffles and scrambled eggs for breakfast. I decided, moi te décidé. I decided that I wanted, moi te décidé que m'te vle, some waffles and scrambled eggs for breakfast. I went into the kitchen, you guys know what scrambled eggs is, right? Ça veut dire je, all right? I went into the kitchen, mal la cuisine, non? To see if I had the ingredients before I started cooking. I went into the kitchen, mal la cuisine, non? Pour moi, si m'te gen ingredient yo avant que m'te commence fè manje. Alright? So I'm gonna go over them one more time and I want you guys to listen carefully. I woke up this morning at 7 a.m. I got out of bed, went straight to the bathroom. I took a shower, washed my hair, brushed my teeth. I got dressed. I decided that I wanted some waffles and scrambled eggs for breakfast. 
I went into the kitchen to see if I had the ingredients before I started cooking. All right? So, moi te réveille matin à 7 heures du matin, moi levé sous cabane, m'allé tout droit dans toilette là, m'te prendre un bain, m'te laver cheveux, m'te brosser dents, m'te habiller, m'te décidé que m'te vle waffles avec œufs pour déjeuner. Moi t'al tout droit dans cuisine là pour moi si m'te gagne ingrédient yo avant que m'te commencer faire manger. All right? Now, why am I doing this with you guys? All right? The reason why we are doing this is because quel que soit phrase ou bien paragraphe, okay, que wa fait dans l'anglais, hein, wa besoin pour qu'on verb yo. You're going to have to differentiate when something is in the present when it's in the past. All right? Wa obligé faire différence les on bagaille dans présent et les non passé. All right? So now, si m ta vle mette frasa nan prezan, ki sa m ta bdi? M ta bdi, I wake up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. Sa vle di ke mwen reveye a 7 heures du matin. I get out of bed, mwen leve sou kabon, go straight to the bathroom, Allez tout droit dans toilette là. I take a shower, moi prends un bain, wash my hair, laver cheveux, brush my teeth, brosser dents. I get dressed, moi habillé. I decide that I want, moi décide que moi voulais some waffles and scrambled eggs for breakfast. Waffles avec œufs pour déjeuner. I go to the kitchen, mal la cuisine, no? to see if I have the ingredients before I start to cook. Pour moi, si m'gen ingredient yo avant que pour commencer. All right? So now, this is what I want you guys to do. I'm going to read it again and I'm going to try to explain it to you guys, okay? Pour ne faire différence. Le on bagay nan présent, le on bagay nan passé. Si m dou kon sa ke I get up at 7. Ça vle di ke get up vle di lever. I get up at 7. Mwen lever a 7 I get up at 7 in the morning. Mwen lever a 7 heures du matin. I got up, mwen te lever. I got up at 7 a.m. Mwen te lever a 7 heures du matin. I get dressed. I get dressed, vle di, mwen habillé. Le map mette le nan passe, am pap dou I get, map dou I got. I got dressed. Mwen te habillé. I take a shower. I brush my teeth. I wash my hair. That's in the present tense, right? So if I want to put them in the past tense, I'm going to say, I took a shower. I brushed my teeth. I washed my hair. I got dressed. Right? And then, you can do consa que I decide. Okay? So if I'm going to apply it in the present tense, I'm going to say I decided. Right? L'elge e de la den sa vle di li nan passe. I decide that I want. Sa vle di ke mwen decide ke m vle. But, si m do... I decided that I wanted, mwen te decide ke m te vle, right? Some waffles and scrambled eggs for breakfast. I went into the kitchen, okay? Sa se nan passe. Si m bezwen nan prezan, mpap dou I went. Mpap dou I go to the kitchen. Man la cuisine nan. I go to the kitchen, right? To see if I have the ingredients, okay? So, pour qui ça va pas had because it's in the past. So, when I'm going to put it in the present, I cannot say had. I'm going to say have to see if I have. All right? I go to the kitchen to see if I have enough milk. Ça veut dire que mal la cuisine non pour moi si m'ai assez lait. All right? Now, si m'ai I went into the kitchen 
to see if I had enough milk. That's something else. Ça veut dire que moi tal na cuisine na pour me te voir si te gen assez lait. All right. So I'll go over them one more time. Listen up. Now, I'm going to read it for you guys. In the present, and then I'm going to read it for you guys. In the past. Number one. I wake up at 7 a.m. in the morning. I get out of bed, go straight to the bathroom. I take a shower, wash my hair, brush my teeth. I get dressed, I decide that I want some waffles and scrambled eggs for breakfast. I go to the kitchen to see if I have the ingredients before I start to cook. Now, pasea. I woke up this morning at 7 a.m. I got out of bed, went straight to the bathroom. I took a shower, washed my hair, brushed my teeth, I got dressed. I decided that I wanted some waffles and scrambled eggs for breakfast. I went into the kitchen to see if I had the ingredients before I started cooking. Okay. Now I went into the kitchen. Ça veut dire que moi t'as en dans cuisine non? Into en dans. I went into the kitchen. Moi t'as en dans cuisine non? Okay. Now si do I go to the kitchen mal na cuisine non? Keep in mind, one is in the present and the other one is in the past, right? So, when I say I wake up and I get up, two bagayes different, okay? Yes, you can wake up, but you can get up. Wake up, bloody réveiller. So, if someone is sleeping, you want to wake them up, right? You're going to shake them. Wake up. Ça veut dire réveiller. Wake up. Okay, I'm awake. Ça veut dire que moi réveiller. Now, get up. Ça veut dire que lever, all right? Now, si vous n'avez levé déjà, ni pas do I get up, mais do I got up? Moi, t'es levé, okay? Now, I woke up. Moi, t'es levé. I got up. Moi, t'es levé, all right? I got out of bed. I got out of. I got out of. You have to connect them, buddy. I got out of. I got out of. I got up. I got up. I got out of bed. Ça veut dire que on t'est levé sur cabin. Went straight. Straight veut dire tout droit. Went straight to the kitchen. Ça veut dire que mal tout droit en de cuisine. I took a shower, washed my hair, brushed my teeth. I got dressed. On t'est pour un bain, on t'est lavé cheveux, on t'est brossé dents. Moi, t'es habillé. I decided that I wanted some waffles and scrambled eggs for breakfast. Moi, t'es décidé que me t'es vlé waffles avec jeux pour déjeuner. I went into the kitchen to see if I had the ingredients before I started cooking. Ça veut dire que moi, t'as dans la cuisine non pour moi si me t'es gagné ces ingrédients avant que me t'es commencé faire manger. Okay, now. Si on monte du conseil, what do you normally do? All right, during the weekdays, what do you normally do? Pas la semaine, non? Qui sont au habitué fait? Okay, ou quand dit normally, normally, normalement, I wake up at six in the morning. Moi, réveillé à six heures du matin. I get up at seven o'clock. Moi, levé à sept heures du matin. I go to the bathroom. Mal na toilet lan. I take my shower. Mwen pran ben mwen. I wash my hair. Mwen lave cheveux m. Brush my teeth. Brosse dam. Get dress. Abye m. Go straight to the kitchen. Ale tou dwat na cuisine nan. Prepare breakfast. Prepare breakfast. Alright? Now, some of you guys, nou ka di, I iron my clothes. Iron ble di, Moi passe rad moi, okay? Or I pick up after myself. When you say you pick up after yourself, ça veut dire que ou nettoyer après après tes tout, all right? So if you get up in the morning, you go to the bathroom, you take a shower, you brush your hair, you get dressed, you fix yourself, then you pick up after yourself. Ça veut dire que ou nettoyer après tes tout, all right? Now. 
I have my breakfast at 8 a.m. Ça veut dire que moi, je prends le breakfast à 8 h du matin. I leave the house by 9 a.m. I leave. Moi, je quitte Kaila by 9 a.m. à 9 h. All right? Or I head straight to Dunkin' Donuts. Ça veut dire que mal tout droit dans Dunkin' Donuts. I order my ice latte. All right? Ça veut dire que moi, order café, moi, ice latte is a type of coffee, all right? Before heading to work. Avant que mal n'en travail, moi. Okay? Now, qui s'en remarque? You realize, les m'a mette nan présent, m'a dit was, m'a utilisé went, m'a utilisé got, m'a utilisé did. Okay? Tout bagay sa ose nan passe. M'a fait le simple pour nous. Okay, now if I was talking about a female, third person singular, I'm going to make S. All right, simte do, simte do, fia leve a set or du matin. I'm do, she gets up at seven in the morning. All right, she takes her shower. Ça veut dire fia prend belly. She brushes her teeth. Li brosse dan. She washes her hair. Fia lave cheveux li. Okay. She get dressed, okay? Ça veut dire que li habillé. She prepares her breakfast, okay? Fi en prépare déjeuner, okay? She picks up after herself. Ça veut dire que li nettoye après tête li, okay? She leaves her house by 9 a.m. Li quitte Kali à 9h du matin. She drives straight to Dunkin' Donut. Li conduit tout droit dans Dunkin' Donut. Before heading to work, avant que la l'on travaille. Ok, now, l'on pas pli quel présent continue. The only thing you're going to have to do is that ING, right? Now, si ma levé qu'on y a, ma dou, I'm getting up, I'm getting up at 7, ma levé à 7 heures. I'm getting up at 7 in the morning, ma levé à 7 heures du matin. I'm taking my shower at 8 o'clock, ma prend bien moins à 8 heures du soir. I'm washing my hair. Ma plave cheveux, ma brushing my teeth, ma brosse dents, I'm getting ready, ma prepare, I'm picking up after myself, ma ramasse, ma nettoyer après tête moi. I'm having my breakfast by 8:30. Ça veut dire que ma prend déjeuner à 8h30. I'm leaving my house, ma quitter quand moi. I'm driving to Dunkin' Donuts, ma conduit à la Dunkin' Donuts. I'm starting work at 10 a.m. Ma commence travail moi à 10 h du matin. All right? I want to take this time to thank each and all of you guys for watching. If tonight is your first time watching me, my name is Miedelin. We meet every Mondays, Wednesdays, and Fridays. If you have not subscribed with me, after this live, go to YouTube, type Apprendre Anglais at Miss Miedelin. That's how you'll be able to subscribe with me. Si à soir c'était pour mes fois ensemble avec moi, m'a dit merci et m'a dit bienvenue. C'était deuxième ou troisième fois, bienvenue encore. Non moins, c'est Miss Miedlin, nous rencontrer chaque lundi, mercredi et vendredi. Ou même qui pourquoi abonner ensemble avec moi. Après la vidéo, allez sur YouTube, tapez apprendre anglais avec Miss Miedlin. C'est là où vous abonner ensemble avec moi. Que bon Dieu m'a béni, que bon Dieu m'a guidé, que bon Dieu m'a fait route ensemble avec moi. Ou même qui t'a remis des livres, c'est trois livres, yon CD pour 150 dollars. Contactez-moi. 772 777 0091 ou bien 617 419 53 81. Livre, c'est livre complet que vous avez. Ou à j'en ai livre à part qui vient verbe. Ou à j'en ai CD à part pour faire practice. Et ou à j'en ai livre grammaire tout pour qui est d'eau. Right? 772-777-0091 or 617-419-5381 ou même qui t'a remé pour un coup privé ensemble avec moi, relève moi ka aide ou. Ou même qui pas capable de tester citizenship là, contactez moi ka aide ou. Ou même qui sont étudiants LPN ou bien RN ou a besoin pour passer test board moun yo. There is no shortcut, alright? So, ou même qui t'a remis pas ce test board là, ou t'a remis nous faire review ensemble avec vous, contactez nous, nous qui aidez vous. 
ou même qui t'as aimé acheter livre NCLEX là, livre yo disponible pour qui est d'eau pour qu'elle passe ses tests boîte de monde yo, ok? 772-777-0091 ou bien 617-419-5381. Ou même qui t'a aimé faire comme sur Amazon, ou t'a aimé nous aider à bâtir un store pour nous aider à poster pour qu'elle fasse comme, contactez-nous, nous, nous t'a aidé. Ou même qui paye un school diplôme, ou même qui fait vivre dans le pays. Si vous avez vécu à Massachusetts, vous avez besoin pour que vous permis ou pour qu'elle conduise dans la rue. Ce so, qui veut dire que ou t'a aimé passer test permis, ou avez vécu dans Massachusetts, relem moins ka aide ou ou même qui t'a aimé passer test permis pour conduire gros camion yo qui c'est CDLA là contactez moi ka aide ou don't worry about what's behind me after the live i will post everything up for you guys please share the live for me share it in groups share it on messenger share it with your friends share it on whatsapp with your family i will see you guys This Friday at 7.30, God bless. And also, we have a special life for you guys right after this class. Once again, our numbers are 772-777-0091 or 617-419-5381. Facker, the numbers are at the bottom pen, so you can either contact me at any of these numbers. All right, guys, have a wonderful night. Bye-bye.